हाय दोस्तों वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दिस चैनल स्पेशली क्रिएटेड फॉर सी स्टूडेंट्स हम यहाँ पे स्टडी टिप्स डाले करेंगे सी स्टूडेंट्स के लिए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए हमें ये हमारी पहली वीडियो है हम चाहते हैं इसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज हो स्टूडेंट्स इसमें तो प्लीज़ शेयर भी कीजिए तो हमारी पहली वीडियो है आई पी सी सी लो एग्ज़ाम्स के लिए कैसे पास करें आई पी सी सी लो एग्ज़ाम बहुत ही ईजी है आई पी सी सी लो एग्ज़ाम से तो हमारी पहली स्टडी टिप है यूज़ ऑफ प्रैक्टिस मैनुअल फ्रॉम बिगनिंग कई स्टूडेंट्स होते हैं प्रैक्टिस मैनुअल उठाते ही नहीं जो पढ़ी जा रहे हैं पता नहीं क्या पढ़ी जा रहे हैं प्रैक्टिस मैनुअल को उठाएंगे लास्ट में ये बहुत ही बड़ी गलती करते हैं शुरू से ही प्रैक्टिस मैनुअल करिए जो पिछले एग्जाम्स के पेपर हैं वो सब प्रैक्टिस मैनुअल में हैं आपके क्वेश्चन सारे रिपीट ही होते हैं आपको पता है लो एग्जाम्स में मैक्सिमम तो इससे पता भी लगेगा कि कौन से चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उसी पे शुरू से ध्यान देना कर दिए एंड में उठाने का कोई फायदा नहीं है एंड में उठाना ना उठाना बराबर है इसलिए अगर अभी भी नहीं उठाए आपने पहले ही आज ही खरीद लीजिए या आज ही पढ़ना शुरू कर दीजिए प्रैक्टिस में बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया नेवर प्ले विद लैंग्वेज ऑफ लॉ कभी भी लॉ की लैंग्वेज के साथ ना खेलें डेफिनेशन खास कर कई स्टूडेंट्स होते हैं डेफिनेशन बुक में कुछ और लिखी होती है अकॉर्डिंग टू दिस ऑथर पर आगे अपनी लैंग्वेज लिखे आते हैं एक भी नंबर नहीं मिलता इसी चीज का बहुत ही ज्यादा एक आपका वर्ड चेंज हुआ इंटरप्रिटेशन ही बदल जाती है आपको पता भी नहीं लगता कि इंटरप्रिटेशन चेंज हो गई है यहाँ पे ये एग्जामिनर बहुत चेक करेगा आपका चीज ये चीज तो इसलिए ध्यान रखिए कभी भी लैंग्वेज ऑफ लॉ के साथ ना खेलिए सब सेक्शन एंड सेक्शन सारे सेक्शन लर्न करने की जरूरत नहीं है कुछ कुछ सेक्शन लर्न कर लीजिए जैसे जो एक प्रैक्टिस मैनुअल में बार बार रिपीट हो रहे हैं आपके जो सेक्शंस खाली वो राइट डाउन कर लीजिए पेपर में और उन्हें रिवाइज कर लीजिए हार्डली पंद्रह मिनट लगते हैं रिवाइज करने में ये सेक्शन शुरू में लिखने में थोड़ी सी मेहनत लगेगी वो तो आप क्वेश्चन करते जाइए और लिखते जाइए सेक्शन बट एक बार लिख लिए उनको रिवाइज पंद्रह या दस मिनट में हो जाएगा और आप देखिए कैसी ग्रिप बनेगी ना आपकी सेक्शन की बहुत अच्छी ग्रिप बनेगी और आई पी सी सी लेवल में खासकर सब सेक्शन लिखने की इतनी जोश नहीं होती जैसे इसमें थ्री सब सेक्शन वन क्लॉज थ्री तो इसको अगर आप प्रोविजन सब सेक्शन थ्री लिख देंगे ना तब भी आपके नंबर नहीं कटेंगे फुल मार्क्स मिलेंगे इसकी आप चिंता ना कीजिए टिप नंबर फोर है वेट योर आंसर्स नॉट योर आंसर शीट्स कई स्टूडेंट होते हैं लिखते जाते हैं लिखते जाते हैं वो चाहते हैं जितना ज़्यादा लिखेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे बी कॉम के एग्जाम नहीं है ये ये सी है क्यों आप मजबूर कर रहे हो एग्जामिनर को दस लाइनों में से दो जो रिलेवेंट लाइन है वो ढूंढने की खाली दो रिलेवेंट लाइन क्यों नहीं लिख देते यही तो है लोग सोचते हैं कि लिखेंगे 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 ऐसा कुछ नहीं है ब्रीफ टू ब्रीफ जितना अच्छा आंसर लिख सकते हो उतना अच्छा आंसर लिखिए ब्रीफ में एकदम बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए जितना ब्रीफ में आंसर लिखोगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए कभी भी एग्जामिनर के साथ पंगे ना लीजिए चैकर के साथ स्पेशली आप कुछ भी लिख दीजिएगा वो सोचेंगे वो तो पढ़ेगा नहीं वो तो बिना पढ़े नंबर देगा ऐसा नहीं है बहुत तेज होते हैं चैकर वो भी सी ए हैं उन्हें भी पास करके उनको भी इतना एक्सपीरियंस होता है आपके हर चीज़ का उन्हें पता है कहीं होता है कुछ भी लिख देते हैं कुछ भी कह रहे ना से तो अच्छा ही है अरे ना से तो अच्छा ही है जो सही है वो भी गलत हो जाएंगे जहाँ पर चार चार मिलने थे वहाँ तीन तीन मिलेंगे अगर एग्जामिनर को गुस्सा आ गया कभी को किसी को ऐसे फील ना कराए कि उल्लू बना रहे हैं उसे अगर उसे ये फील हो गया ना कि हम हाँ ये बच्चा तो उल्लू बना रहा है मेरे को तो चार की जगह तीन नंबर मिल रहे होंगे तीन की जगह दो मिल रहे होंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे देख लेना तो कभी भी कुछ भी ना लिखें जो थोड़ा पता है वो लिखें अपनी तरफ से कुछ उल्ट सीट ना थोड़ा पता है किसी चीज़ के बारे में उसके बारे में एक दो लाइन अपनी तरफ से बना के लग दे जिसके बारे में कुछ ही नहीं पता तो क्यों लिख रहे जैसे इसमें एग्जाम्पल है जी डी आर ग्लोबल रिसिप्ट कुछ भी ना लिख दीजिए नंबर नहीं मिलेंगे आपको देख लेना बता रहा हूँ हमारी टिप नंबर सिक्स है एक ही सबसे इम्पोर्टेंट आई है आज कल सी स्टूडेंट्स में इसी की कमी है जो उन सी बुक आई लिया ये भी पढ़ लूँगा वो भी पढ़ लूँगा वो भी पढ़ लूँगा दस दस बुक एक ही सब्जेक्ट की रेफर करने लग गए हैं मैं तो हैरान हूँ बेर एक्ट भी लियाते हैं अरे आई लेवल में बेर एक्ट कहाँ से लाए उतना दिमाग एक ही बुक रेफर कीजिए प्लस प्रैक्टिस मैनुअल बहुत ही आसान रहेगा आपके लिए दस बुकों को एक बार पढ़ने से अच्छा एक बुक दस बार पढ़ लीजिए मार्क माई वर्ड एक बुक दस बार पढ़ोगे तो लर्न हो जाएगी दस बुक एक बार पढ़ेगा कोई भी बुक याद नहीं रहेगी और स्पेशली एग्जाम डेज में 
नोट्स लेते रहते हैं नोट्स मिल लो नोट्स ले लो नोट्स ले लो अरे जो पुरानी बुक पढ़ी है वो तो पढ़ लो फिर रोट नोट्स ही याद रहेंगे सिर्फ आपको बुक भूल जाओगे अपनी सारी पुरानी वाली ध्यान रखना कि सिर्फ एक बुक पेपर करी और प्रैक्टिस में बढ़ो ये हो गया हमारे एंड स्टडी टिप्स का अगर आपको और स्टडी टिप्स चाहिए तो हमारे को सब्सक्राइब कीजिए हमारे फेसबुक पेज जिसको लाइक कीजिए जैसे सी ए रॉक स्टार में एफ सी ए फ्यूचर चार्टेड अकाउंटेंट चार्टेड बुक है ड्रीम सी ए इन्हीं सब पे हमारे को बहुत और टिप्स भी देंगे आपको और हमारे फ्रेंड्स के पेजेस पे शायद सी को आयरीज एंड ऑल तो उनको भी लाइक कीजिए बहुत सारी स्टडी टिप्स मिलेगी आपको वहाँ पर और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अगर इसका अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो हम जल्द ही सारे ही सब्जेक्ट्स के अच्छे अच्छे टिप्स आपको देंगे गुड नाइट एंड बाय टेक केयर